morning, Mr. Speaker. Last week I asked Dr. Morali, President and CEO of the Royal Institute of Mental Health Research, if brain imaging could be used to identify mefloquine toxicity. He said, absolutely so. Canada has the capability to scientifically validate our veterans' claims of brain stim stem injury from mefloquine. Veterans believe this drug is destroying their lives, causing severe depression, anxiety, and suicidal ideation. When will this Prime Minister join our allies, commit to a mefloquine toxicity study, and stop using mefloquine and prescribing it to our soldiers? The Honourable Parliament, the Honourable Parliament the Secretary to the Minister of Defence. La santé du bien-être de tous les membres des Forces armées canadiennes revêt pour nous, le, le gouvernement, une importance capitale. La malaria est une maladie infectieuse pouvant mettre en danger la vie à laquelle notre personnel pourrait être exposé dans l'exercice de ses fonctions. Un militaire prend une décision personnelle concernant la prévention de la malaria en étroite collaboration avec son professionnel de la santé, basé sur une évaluation et une information médicale approfondie. La mefloquine reste un médicament approuvé par Santé Canada qui est offert au personnel militaire pour prévenir la malaria. L'utilisation de ce médicament est maintenant l'exception.